，说为此经中尽宗一法，既是最齐，又是最特。这讲经中法门呐、啊，念佛法门呐、啊。啊，下一经中报念佛光品。第二十一品，就是前面所说的。你看，从医报正报，从因从果，从主从伴，从业从多，啊，这些都是对立的。医正是对立的，因果是对立的，主伴是对立的，一多是对对立的，在这个里头，通通找不到。啊，这是什么？这是信德，信德里头永远没有对立，不但心性上没有对立，现前事实上也没有对立。啊，那我们还有对立这个念头，还有对立的行为。没入门呐、啊！你是六道凡夫啊！你学佛没入佛门呐、啊？这种对立的现象，在大乘小学一年级就没有了。啊，我们把《华严经》上。这五个等级的菩萨，做个比喻：摄性是小学，摄住啊是初中，摄行是高中，摄回向是大学，摄地是研究所，等觉是博士班。我们把这个来来再做比喻，你好懂。小学一年级就是粗性味的菩萨，实性味的粗性，粗性味的菩萨什么条件呢？五种见惑断掉了。啊，第一个不再执着身是自己了，身见破了；第二个没有对立了，啊，边界破了，边界就是对立，两边嘛，啊，没有了。成见没有了，啊，见取、戒取都是我们中国人讲成见，某人成见很深。啊，第五种呢，邪见没有，错误的知见没有了。一年级的学生啊，这我们这个都还没破，不够一年级啊。一年级的标准哪时候不是不相应啊？啊，你就晓得我们学佛学了多可怜啊！学了这么多年了，一年级还没进去，都还在幼稚园里头。啊，而且在幼稚园里头还是小小班，这真的不是假的。啊，还自以为了不起，这个瞧不顺眼，那个看不惯，你你看看多麻烦这个问题要怎么解决？诸位一定要记住，不能离开经教。佛法是教育，离开经教，那你就是永远随顺你自己的习气烦恼，你怎么会有成就？